。多年来 ，NBA 一直都是篮球爱好者所关注的一个重点。在 NBA 的队伍中，有很多的球队都十分有投资的价值。如今，篮网的市值在不断飙升的一个状态。很多人都想起了当初那个花巨资购买篮网股份的潘玮柏，如今赚了多少了？那么今天就让我们一起来看一看，篮网市值飙升后，潘玮柏能够赚得多少。都说投胎是门学问，但其实选择球队也是。我们都知道，潘玮柏如今在娱乐圈发展的风生水起，很少有人知道他其实在早期的时候也是一名篮球健将。潘玮柏在学校期间与众多男生一样，都喜欢去打篮球。他还曾在高中时期创下54分的记录，在大学的时候也打过 NCAA 的联赛，只不过后来因为伤病原因，没有选择在篮球方面继续发展，而是逐渐走向了娱乐圈。我们都知道潘玮柏是一名歌手，再者就是设计设计游戏。可是众人不知道的是，其实他还是一个成功的商人。无论是在投资的眼光以及魄力上，他都是很不错的。从他购买篮网的股份这点，我们就能够看出， 1 3年的时候，美国的一名歌手因为开了一家体育经纪人公司，而选择出售自己的股份。或许很多人不明白，为什么开了自己的公司要出售 NBA 的股份。其实，在 NBA 的那些股东们中间，一直有一个规定，那就是投资人是不能同时拥有球队老板以及经纪人的双重身份的。正是因为他的出售，才有了潘玮柏后来的收购股份。当时，潘玮柏在得知了这名歌手要出售自己的股份时，就以35万美金的价格，从其中购得了篮网 0.067% 的股份。如今的他，已然成为了篮网的一名小股东啊。但是普罗霍罗夫在刚刚接手球队后，就弄来了加内特、皮尔斯等有实力的球员。但是因为当时已经是篮网的季后赛了，所以这些老将并不足以去争夺总冠军。最终，在经营了几年的时间后，因为自身的产业缩水，选择出售篮网。都说不想当将军的兵不是好兵，正是因为这样，蔡崇信抓住机会，在充分的了解过 NBA 的各种规则后。他先是从其手里收购了篮网 49% 的股份，但是似乎是不满足于这 49% 的股份，这也就有了后来又花 13.5 亿购买普罗霍洛夫手中剩余的股份。自此之后，蔡崇信成了篮网最大的老板。谁能想到，蔡崇信在没有收购篮网的时候，曾是阿里的一个负责人呢？自收购了篮网后，蔡崇信就正式的与阿里 say 拜拜了。在成功收购了篮网后，蔡崇信又以高薪的合同签下了欧文。不仅如此，还在杜兰特受伤的情况下，依旧坚持以高薪的合同签下了他。之后又签约了哈登。喜欢看 NBA 的人应该知道，杜兰特、欧文、哈登这三个人，无论是将谁拉出来，都能够单独带领一支队伍。更何况，如今他们三个合体，那更是成为了众多球队无法攻克的恐怖三巨头。自从他们三个加入后，篮网逐渐成为了联盟中最具竞争力的一支球队。我们都知道，篮网的主力队是在纽约的。纽约本就是一座大的城市，有着地理位置的加持，篮网的市值那自然是越来越高。之前曾公布过 NBA 各个球队的最新市值，从这一情况来看，纽约尼克斯以 54.2 亿美元的市值位居榜首，而篮网则是以34亿美元位居第四。要知道，距离蔡崇信收购篮网到如今才几年的时间，当初蔡崇信在买的时候也就将近25亿。如今就已经涨到了34亿，篮网市值的暴涨让其成为了 NBA 中涨幅最快的一支队伍。其实，如果潘玮柏手中的股份没有变卖，还是之前的话，那么按照如今的市值来算，他现在所持的股份在篮网的市值基本上有200万美元左右。相比于他之前购买的市值来说，如今的篮网市值上涨的程度已经是很厉害了，而且目前篮网的实力也是不断的提升。相信在未来的日子里，他们的市值也将会不停的上涨。这个投资计划算也是满足了自己对于篮球的热爱，简直就是一举两得的一件事哈。如果说蔡崇信收购篮网股份时，作为职业投资人那独到的投资眼光的话，那么潘玮柏作为娱乐圈的人物，还能够有着这样的投资眼光，实属不易呀。常言道，技不压身，说的大概就是他们吧。好了，以上就是本期的视频内容了。对于这件事儿，你有什么不一样的看法？欢迎留言讨论。这里是体育观察员，带你了解运动员背后的那些事儿。想要了解哪个运动员的话，那就私信小鱼吧。本期视频到这里就结束了，我们下期不见不散。